Naomba nikwambie ya kuwa kila tunachokipitia kwenye maisha yetu hivi sasa ni kwa muda tu. Shida, manyanyaso, vikwazo, vyote hivi hutokea kwa muda tu. Hivyo unapopitia changamoto ambazo pengine zinakuumiza au kukukosesha furaha, usikate tamaa. Kila kitu kitakaa sawa. Kuna watu wakikusimulia changamoto zao wanazopitia. Unaweza ona unachokipitia wewe pengine kina unafu. Na hii ni kutokana na mikasa ambayo watu hukutana nayo. Hivyo kinachohitajika ni kumumba Mungu atufungulie njia pale panaponekana pagumu. Paufta Daudi ni kijana alizaliwa vijijini songwe viwandani. Paufta leo ametusimulia yote aliyopitia kwenye maisha yake. Kwanza anasema alishawahi kunusurika kuchomwa moto na marafiki zake kutokana na alivyozaliwa. Anasema siku hiyo hatoisahau na kulitokea tukiwa tatanishi sana. Wakawa wamenichukua, yani kama wananibembesha kwenye moto huku na huku, huku na huku huko wananitania. Kusema ukweli kile kitendo kiliniumiza sana sana. Nililia mpaka nyumbani, nikafika nyumbani. Nika... Pili, anasema hato kuja kusahau matukio ambayo yamemkuta huko nyuma mpaka hapa alipofikia. Bwana Pofta yeye ndio tegemezi kubwa kwenye familia yake. Mambo aliyoyaongea bwana Pofta leo hakika yatakuacha kitafakari na pengine kukupa mwanga ya kuwa wenda unachokipitia wewe ni nafuu. Nini kilimkuta bwana Pofta? Na je, alinusurika vipi kwenye mtego marafiki zake? Karibu kusikiliza mikasa hii. Lakini kabla ya kufuatilia mikasa hii naomba niko taarifu ya kuwa Je, unafahamu uwanja mpya wa kimataifa unajengwa msalato wa Dodoma? Je, unafahamu kwamba jiwe la msingi limewekwa tayari na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan? Je, unafahamu pembeni ya uwanja mpya wa ndege kuna viwanja vya makazi na biashara? Sasa Unaweza kumiliki kiwanja kilichopimwa kutoka Urio Lil Estate na chenye hati cha hatua au mita 20 kwa 30 kwa shilingi milioni tatu tu. Ofisi zetu zipo Victoria nje pande ya Nzuguni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0754997751 au 0713238822. Karibu Urio Real Estate Dodoma. Karibu kusikiliza mikasa hii mimi naitwa Rami Ramsey Mshua Instagram natumia kama Mshua Rami Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe uh, kwa majina yangu naitwa Potfa Daudi Embele yenu nimekuja nikiwa nina mambo kadhaa ya kushiriki pamoja nanyi Kwanza kabisa mimi ni mzaliwa wa Mbeya nimezaliwa Mbeya vijijini panaitwa Songwe viwandani Uh, kwa wale wanaopafahamu pale ukifika Songwe Airport basi kuna mtaa unaitwa Songwe viwandani na ndopo napoishi sio ule mkoa mpya yani ile Songwe viwandani mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma kwa sasa uh, natamani kuzungumza nawe unayenitazama kwa habari ya maisha yangu tangu nilipoanza mpaka nilipofikia hapa mali yako nilikuwa mwanafunzi wa kidudu katika shule ya msingi Saruji na nikaanza masomo yangu ya awali ambayo ni ya shule ya msingi pale Saruji nimesoma Saruji shule ya msingi lakini kwa neema ya Mungu nikapata ufaulu wa kwenda sekondari ambapo ndipo nimesoma pale pale kijijini kwetu Songwe viwandani ambapo shule yetu ilikuwa inaitwa Songwe sekondari mimi ni mtoto wa tano katika familia ya watoto saba na wazazi wangu wote ni wakulima. Ah uh, nimesomeshwa kwa namna ambayo naweza nikasema ni namna ambayo ni ya kitanzania ambayo wengi tumekuwa tukipitia. Mimi nimesomeshwa maisha ya kawaida tu ambayo wazazi wangu kupitia kilimo hicho na ni wakulima wadogo sio wakulima wakubwa. Analima eka, nusu eka, lobo basi ndo tunakula na pia hapo hapo tunasoma mahindi yakiuzwa na kadhalika. Uh, namshukuru Mungu na kipindi chetu sisi wakati tunasoma ilikuwa sio elimu bure. Ilikuwa kuna ada pale. Kaada nakumbuka kilikuwa kaifu chini lakini wanapokatafuta. <laughs> Tulikuwa tunafukuzwa hadi shuleni ada. Eh namshukuru Mungu lakini kwa mikasa mikasa yote hiyo mwisho wa siku mimi katika elimu yangu ya sekondari nilibatika kuwa mwanafunzi bora na nilichukua vieti vya karibu masomo yote katika kumaliza kwangu form 4 katika ile graduation au sherehe ya kumaliza form 4 ilikuwa baraka sana na iliwabariki sana wazazi 
E, kwa neema ya Mungu pia nilipata neema ya kumtumikia Mungu kwa ngazi ya ukwata, nilikuwa mwenyekiti na nilikuwa katibu. Nilitumika kwa nafasi hiyo tangu naanza mpaka namaliza na nilikuwa pia mwanafunzi bora katika kusoma Biblia na mitihani ya Biblia wanaojua Easter Conference, Zono Conference, National Conference. Nimekuwa mmoja wapo wa mshiriki mzuri wa hiyo mitihani. Lakini wakati huo huo pia nilikuwa mwanafunzi mzuri katika masomo yangu ya kitaaluma nikiwa mwanafunzi mzuri kwenye mm, kwenye nizamu yangu lakini pia kwenye masomo lakini pia katika kumtumikia Mungu. Ninataka kusema nini? Kwamba pamoja na yote maisha magumu nyumbani tunarudishwa hada lakini pia eh, unamtumikia Mungu kama mwenyekiti na kaza wa kaza lakini pia na kati, katika levo ya shule nilikuwa kiongozi wa taaluma nilikuwa kiongozi wa taaluma Na mshukuru Mungu pia pamoja na yote hayo lakini niliweza kuwa mwanafunzi bora wa shule yangu ya Songwe sekondari kwa mwaka 2015. Niliondoka pale nikiwa na wanu nzuri kama sikosei ilikuwa ya kumi na moja kama sio kumi kama sikosei something like that. Lakini namshukuru Mungu pia baada ya hapo nilipata nafasi ya kuchaguliwa kwenda kusoma masomo yangu ya advance pale Bagamoyo sekondari ambapo nilienda kusoma masomo ya kidato cha tano na cha sita napo pia namshukuru Mungu nilifika mazingira mazuri nilipokelewa na walimu wazuri wamenilea mazingira ambayo kusema ukweli mimi mwenyewe naweza nikasema walilea kama wazazi wangu ninamkumbuka pale madam Rose mwalimu siao akina mwalimu Gange mwalimu mkuu Nyayombo yani kuna kuna malezi fulani hivi ambayo nikiyakumbuka ni mazuri sana na pia kwa sababu mimi nilikuwa mwanafunzi mwenye nizamu nilikuwa nasikiliza walimu nilikuwa napata wanachotaka na maelekezo ninayopewa kusema ukweli tena Mungu ni mwema niliibuka mwanafunzi bora katika shule hiyo ya Advance Bagamoyo nikapewa medali na tuzo ya mwanafunzi bora kwa kombi zote tulizo kupo nazo ambazo ni saba Na mshukuru Mungu pia kupitia masomo yangu ya advance sikuacha kumtumikia Mungu. Pa, pia nilipata wenye kiti katika ngazi ya ukwata. Uh, na pia nikawa organizer wa mitihani ya shule nzima. Ambapo tulikuwa tunafanya shule nzima katika lile poli la mitihani. Shule nzima kombi saba nilikuwa na organize mimi. Hiyo mitihani ilitusaidia sana. Na nadhani katika darasa ambalo limetengeneza historia ya kubadilisha matokeo ya shule ya Bagamoyo sisi ni darasa moja wapo wakiongozwa na mimi na nashukuru Mungu kwa nehema hiyo na ilikuwa baraka sana nilianza na darasa langu kuliongoza bwana tufanye hivi tufanye hivi tuwe na mitihani na kadhalika tuwe tunajifanyisha mitihani tunaomba walimu wanatusaidia kutupa ma scheme na kadhalika tulikushani kama zote wakati huo huo nilikuwa namtumikia Mungu pia nilikuwa mwenyekiti lakini nilikuwa na uzuria kila kitu wanaonifahamu na wanaosikia hii watakuwa wanaungana na mimi kushuhudia ninayosema kusema ukweli ilikuwa baraka sana. Ni mimi nilikuwa kiongozi hivyo lakini nilikuwa na mtumikia Mungu na nilikuwa nasoma vile vile. Amen. Lakini zaidi ni kwamba Mungu akanipa neema katika masomo yangu hayo hayo ya advance. Nilivyokuwa mwenyekiti na pia nilikuwa mwimbaji, nilipata neema ya kujifunza kupiga gitaa, galatoni zile acoustic, kujifunza kinanda wakati huo huo na himba pia kanisani na lead pambio praise team nimeimba e, japo kwa ya kidogo nilikibia ila nilikuwa na uzuria mazoezi kuwasimamia na maombi mimi kwa sababu nilikuwa kiongozi na mshukuru Mungu nilikuwa na marafiki zangu wa karibu sana ni marafiki yangu anaitwa Uwezo Mao ambaye ni naye mpaka sasa hizi kwa maisha tunaishi tunaendelea kushirikiana Mungu ametukutanisha tena lakini nini nataka kusema Ni kwamba pamoja na hizo harakati zote za masomo na maisha katika maisha yangu sikumwacha Mungu na nilipata neema ya kumjua Mungu tangu nikiwa shule ya msingi ambapo nikiwa katika masomo ya Sunday school katika kanisa la Moloviani Songwe viwandani. Nimeelewa katika misingi ya Moloviani Songwe viwandani lakini mimi ni mwabudu wa Mungu katika roho na kweli. Mimi sisemi kwamba ni wazebu fulani lakini nimeelewa katika maadili ya Kimorovian. Uh, na ni, katika huduma yangu ya uimbaji nimekuwa nikifanya katika mazingira yote kuanzia uh, kuanzia USCF yani ukwata, Kasfeta, YCSC, 
sabato yani tukasa yani huduma yangu ya uimbaji imekuwa ikigusa watu wote na nimekuwa nikifanya hivyo katika makanisa yote tangu nikiwa shuleni mimi nimeshirikiana vizuri sana na viongozi wa wa YCSC ami wa Romani nimeshirikiana vizuri na viongozi wa Pentecosti wa, wa Sabato yote hiyo ni kwa ajili ya kuhamasisha zoezi la kipaji katika kumtumikia Mungu ikiwemo uimbaji ambao ninao mimi hapa hiyo ilikuwa historia fupi ya bwana Pofta. Wapi ametoka mpaka hivi sasa? Hakika ukimtegemea Mungu mambo yote yananyooka. Sasa nikataka kufahamu zaidi maisha ya bwana Pofta. Je, yapi ambayo yeye hatakuja kuyasahau katika maisha yake? Ndipo akanisimulia tukio moja la kushangaza. Tukio kubwa ambalo naweza nikaanza nalo. Kusema ukweli mimi mimi kama ninavyoonekana mimi mkono wangu mmoja una tofauti na mwingine ndio nilivyozaliwa lakini ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakijiuliza nini wengine wanashindwa kuniuliza wengine wamekuwa wakiniuliza mimi nikiwa mdogo wakati huo sisi nyumbani tunauza mandazi pia mama yetu anapika mandazi na kadhalika lakini <coughs> nikiwa katika hizo purukushani za kutimiza majukumu ya nyumbani pamoja na kuuza mandazi sokoni kuna siku mimi nili nini vijana tu wakawa wamekutana na mimi nadhani ndo kipindi hicho cha wimbi lile la mazeru zero kwa ajili ya kuchinjwa sijui nini nini so kuna vijana wakaanza kunitania wananitania wananitania of course mimi ni kijana ambaye sipendi matani sana masiara sipendi ya, sina sina sana hizo mambo niko very strict na mambo yangu lakini iki kitu kwa nini nataka kusema kwamba ni sehemu ambayo naikumbuka siku zote ni sehemu ambayo iliniumiza sana. Kwanza mimi sipendi mtu anione kama mlemavu kwa sababu sio ulemavu. Na hii rangi sio kwamba ni mimi nimezaliwa nika naitaka imekuja yenyewe na ni mwili wangu na nina haja ya kuikubali. Lakini mtu kuninyanyapaa, kunita zero zero, kunipa nini ambapo sio sawa huwa inakuwa sio vizuri. Sasa ilikuwa wananiita hivyo, wananiita hivyo mwisho wa siku wakafika hadi mwilini wakanishika kama wana wa kulikuwa kuna moto ile ya kuotea kijijini ikiwa sokoni mnauza mandazi wanakoka moto pembeni mnaotea wakawa wamenichukua yani kama wananibembesha kwenye moto huku na huku huku na huku huko wananitania kusema ukweli kile kitendo kiliniumiza sana sana nililia mpaka nyumbani nikafika nyumbani nikawaambia wazazi bwana mimi nataniwa 00 wakati mimi sio mliniambia mimi sio 00 lakini wao wananiita hapo wananibembesha kwenye moto nini na nini mambo kaza wakaza babangu alichukia sana nakumbuka alienda pale eh, of course walipata walichukua wamestahili lakini kati ya matukio ambayo yaliniumizaga na hata leo hii hata na, na watu wanaonisikia huwa sipendelei sana kuzungumzia hii hali yangu ya mkono japo ndo nilivyo ila mimi mpaka saa hizi mimi najua mkono wangu ndo upo hivi hivi na huko sawa tuna mwingine kwa sababu ndo nilivyozaliwa hauna shida yoyote hauna namna tatizo ni macho tu ya mwanadamu ambaye anaona ni rangi tofauti lakini ni hali ya kawaida tu ambayo hata kidaktari mpaka sasa hizi wanasema haina effect yoyote wala haina shida yoyote na inawezekana kabisa hata isimfikie mwanangu wala kwenda kwa mtoto mwingine so kuna namna tu ambapo sasa watu wanapochukulia tofauti ambapo na shauri hata watu wengine yani mambo haya mtu akiwa tofauti sijui mlemavu sijui ana kitu fulani ambacho we uja una au hujazoea kukiona isiwe sababu ya kusema au kukichukulia tofauti kuna namna natamani watu tuchukuliane katika usawa so mimi ninakataa sana unyanyasaji wa mtu kuwa na ulemavu wowote au nini kwa ninategemea hata katika maisha yangu nitakuwa ni muhamasishaji mzuri sana wa kutetea wale mavu na watu wengine wote wenye tofauti na watu wengine kwa sababu hii ni kama baraka mtu mezaliwa nayo ni kama utambulisho ni kama basi mark sasa mtu anapokuchukulia tofauti na ile kitu kidogo kuna namna mtu unajisikia ila kikubwa ni kwamba wote tuko sawa na wote ni binadamu tunaovuta punzi moja na jambo ni moja Mungu tena tunamtumikia mmoja so sitegemei kama kuna haja ya mtu mwingine kumuona mwingine ni bora zaidi kuliko mwingine na kuna ambaye yuko juu ya sheria. Mimi naweza nikasema hivyo. So ili ni moja ya tukio ambalo ninaweza nikasema ninaweza nisisahau kwenye maisha yangu. Lakini tukio lingine ni kwamba 
mimi naweza nikasema ni mtoto ambaye nimetokea katika familia ya wakulima kitu ambacho siwezi kukisahau kwenye maisha yangu kingine ni maisha ambayo mimi nimeyaishi tangu mtoto mpaka saa hizi nilipofikia yani malezi nilio yalelewa mimi sitamani mimi maisha hayo nije kuyaishi kwa ni vitu ambavyo siwezi kuvisahau mimi katika maisha yangu ninalenga kitu hichi kimoja kwamba Mungu anisaidie nitoke katika ile hatua ambayo walikuepo wazazi mimi niende hatua nyingine kwa maana hipi yani mimi nisiishi level zile walizoishi wazazi wazazi wanategemea kwamba wamenisomesha wamenipambania wamenini angalau nije niwaoneshe mwanga katika maisha niwatoe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine so na mimi napambana kulitimiza lile kusudi ambalo angalau jamii yangu wazazi wangu na wote wanaonizunguka watapata kitu cha tofauti kutoka kwangu kupitia ile kuniamini mimi na jinsi ambavyo nimesoma As, kama nilivyosema mwanzo kwamba mimi nimekuwa mwanafunzi bora tangu nikiwa shule ya olevo mpaka advance na sasa nipo chuo na naendelea vizuri na masomo yangu ni mwaka wangu wa mwisho mwaka wa tano wa udaktari nitakwenda kuhitimu hapo karibuni so kuna namna nataka kusema kwamba nitapambana kuhakikisha kulitimiza lile kusudi ambalo wazazi walitamani na mimi niwe au nitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa maisha niliyoishi mimi sio mazuri sana ni maisha ya kupambana kurudishwa ada eh tumesoma shule za vidumu na mfagio na kadhalika so mimi nataka nitoke sasa kutoka hiyo hatua mimi niende sehemu nyingine pole sana bwana pofta hakika ni changamoto kweli kweli nikataka kujua zaidi bwana pofta anajikimu vipi maisha yake familia iko wapi kumsaidia ndipo akanisimulia jambo lingine la simanzi sana uh, mimi ninacho kiona ni kwamba kwenye maisha yangu mpaka sasa hivi ninavyozungumza hapa Mungu amefanya mambo mengi sana e, mambo mengi mambo mengi sana. Kikubwa ambacho naweza nikasema naweza nikakikumbuka sana pia katika maisha yangu. Baada ya advance mimi nilienda jeshini. Nilipoenda jeshini tulikuwa na mafunzo ya jeshi siju kuna zile 6 weeks siju na kadhalika na nini na nini. Nimeondoka jeshi shuleni nimepita nilikuwa na mimi nimesema ni mtoto wa tano. Nilikuwa na kaka yangu. Kaka yangu ambaye ndo alikuwa mkubwa kwenye familia yeye alikuwa dereva wa NMB benki. Uh, na mshukuru Mungu kwa neema yake kwamba ndio alifanikiwa kwa sehemu akapanda aga na cheo katika kazi yake hiyo akaja tawi la Mbeya na kadhalika maisha yaliendelea naenda jeshini aliniaga kanisindikiza na nini na nini lakini very sadly kitu ambacho kiliniumiza sana na kilikuwa kama sehemu ya kuniumiza kisaikolojia na kunitesa japo sasa hizi angalau nina nafuu kwamba nimemudu Ah, kaka yangu alifariki dunia kipindi niko jeshini. Ili jambo liliniumiza sana sana. Nikawa kama naona basi maisha kama ndio yamefika mwisho na mimi. Maana alikuwa sehemu kubwa ya msaada wa familia, hata mimi msaada wangu pia. Mahitaji mengi nilikuwa namtegemea yeye na yeye ndio alikuwa ananilea kwa maana ya kwamba alikuwa anawasaidia wazazi. Kwa yeye tayari yuko kazini. Kwa alivyoondoka kwenye maisha yangu ilikuwa ni gepu kubwa sana. Lakini namshukuru Mungu katika maisha nikapambana mimi nilipofika chuo kusema ukweli. Sasa mimi ndo nyumbani ndo mkubwa sasa hivi wa kiume. Maana sisi wanyakisa wanasema wa kiume ndo mkubwa. Ndio baba wa familia hata kama baba yupo mkubwa wa kiume ndo anakuwa anasikilizwa na nini wanashauriana na baba nini kifanyike nini ni nini. Nataka kusema nini? Nilipofika chuo kusema ukweli watu wanaweza wengi wasio wanaelewa unajua maisha haya yanabeba vitu vingi sana unaweza kamuona mtu ana behave hivi mtu anapambana hivi ujui chanzo chake ni nini ila kuna nyuma anaangalia mzigo alionao afu akifikiria anasoma miaka mitano aelewe atafanyaje na ajira amna ajui nini kusema ukweli mimi nika nilipofika mwaka wa kwanza tu chuo nilianza biashara kafungua saluni ya kiume eh nikafungua biashara kadhaa za kufanya billing ya chakula watu na nini ili angalau niwe naweza kujimudu lakini pia hata kusaidia kidogo nyumbani nini na nini na hata kama sitaweza kusaidia basi hata nisiwe mzigo kwa wazazi kwamba hela sina nini maana nilikuwa kabla sijaingia chuo niliambiwa na dada zangu bumu alitoshi nini 
na kadhalika na mimi kati ya watoto ambao hawapendi kuwa tegemezi kwa wazazi au kwa mtu yoyote mimi ni mmoja wapo na hili nimeliprove kwa wazazi wangu na wanajua lakini sasa kingine ni kwamba nilikuwa napambana niwe msaada katika familia yangu na mpaka sasa hizi napambana na napambana vipi ni kwamba baada ya blow kuondoka yani nikaa najiona sasa mimi ndio kila kitu familia inaniangalia na nina nina na kadhalika so kuna maisha ninajaribu kuyatengeneza ambayo yatakuwa yana future angalau yani mtu unaona same unaenda same nimefanya biashara nimefanya biashara lakini ni sema ukweli mpaka kuna muda masomo pia nikashuka wazazi wakasema hapana acha biashara utao kweli kwa siku utasindwa kutimiza malengo yako katika utafutaji changamoto zipo mimi kusema ukweli nimepata changamoto nimesema hata hata wazazi wangu hawajuagi nimeingia sana walinikataza biashara hivyo kama nilivyokuambia nikasema bwana acha biashara mbona masomo unashuka nini alafu wewe sio kushuka masomo nikasema sawa kweli nikapumzika lakini sikupumzika ile exact nikaa nimetafuta watu nikawapa hela nikaanzisha biashara ya chipsi eh nikaanzisha genge nikawa na plani tena nianzishe na kuchoma nyama nini eh kama msalato hivi kichuo chuo mazingira ya chuo ni kule lakini sadri nakumbuka bei za viazi zikaja zikapanda ghafla mafuta nini na nini na nini na nini vitu vikapanda sana wale ni waliokuwa wana manage biashara kuna mfumo nilikuwa nimewatengenezea wa mkataba kila siku niingizie kiasi fulani na kaza wakaanza kuleta changamoto biashara iendi vitu vimepanda bei nini nini niliingia sala nilikuwa nimenunua viti nilikuwa nimenunua meza nilikuwa nime... yani ofisi yangu ilikuwa imekamilika ilikuwa na makabati na nini na nini almost milioni na kadhaa huko nikakumbuka maneno ya wazazi bwana acha biashara alafu zeni soma mimi na mimi nikasema hapa hapa kuna kitu hapa ngoja niache kweli niliingia sala hiyo kubwa na niliumia lakini ibidi tu nikubaliane na hali wakati huo biashara zangu za mwanzo zilikuwa zimenufaisha nilikuwa nimepata nilikuwa na nilikuwa nimeshamiliki pikipiki moja nikaongeza nyingine ambao nyingine nilikuwa kidogo nimekopa kopa. Kwao nilipoingia sala ilibidi niuze pikipiki moja ni nini? Nifidie madeni yale ili niwe free. Zeni nitulie kabisa kichwa kitulie ni achane na hizi stress. Lakini wakati huo nilikuwa naendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Nikasema Mungu pamoja na kwamba maisha haya ninaishi, nisije nikakusahau kukutumikia wewe. Naomba kwa kuwa nimeacha ili zoezi la biashara nisubiri akili ikae sawa na mambo mengine yote yakae sawa ya shule na nini. Baada ya kupitia yote hayo, bwana Pofta amekuja na kitu kikubwa ambacho kitawasaidia vijana wengi mkoa ni Dodoma. Bwana Pofta ameandaa tamasha kubwa la injili ambalo litawakutanisha vijana zaidi ya moja katika ukumbi mmoja kwa ajili ya kuabudu. Kutakuwa na wageni mbalimbali waimbaji maarufu kutoka Tanzania pamoja na surprise nyingine nyingi. Huyo hapa bwana Pofta. Nimekuwa nikiishi katika hayo maono kwa sababu nimeendelea kumshuhudia Mungu kwenye maisha yangu kutoka mtoto wa mkulima mpaka sasa naenda kuwa daktari. Lakini tena ninaamini zaidi kwamba kutoka udaktari nitaenda kuwa zaidi ya udaktari. Nitaenda kuisaidia jamii. Kikubwa ninachokipenda mimi na ninachopenda kukifanya na ninachokipenda katika Mwenyezi Mungu ni kwamba ninapofanya hii huduma, huduma ya udaktari inagusa watu katika hali ya kimwili kuponya mwili. Lakini pia huduma ya uimbaji inawagusa watu katika uponyaji wa kiloo. Basi sasa, mimi ninamshukuru Mungu, ninabarikiwa sana na ninapata faraja sana ninapoona ninaweza kumsaidia mtu katika roho. Ninapata faraja sana ninapoweza kumsaidia mtu katika mwili pia. So, nina enjoy kuwa daktari, nina enjoy kuwa mwimbaji daktari. Kwa maana ya kwamba Mungu namtumikia katika viwango vyote viwili. Sasa basi Nisiseme tu katika namna ya kawaida na katika namna ya kibinadamu hili jambo sio rahisi sio rahisi kabisa na kwa jinsi vijana tunavyoona sio rahisi hata nitoe ushuhuda tu wakati napata maono ya kuandaa ibada ya Mungu ayasiowezekana ambayo mpaka sasa nimeileta hapa katika Gasa TV kwamba tutashirikiana katika kuiandaa na kufanya mambo kaza wa kazi hii ibada ni ibada ambayo ni kubwa sana. Yaani kwanza inaanza tu kufanyika ni ukumbi wa Yudo Mchimwaga ambapo ni ukumbi mkubwa unaobeba watu 
ni kweli watu wanaona ni kitu ambacho hakiwezekani ni kitu ambacho na kadhalika na kadhalika lakini mimi ninataka kusema kwamba Mungu wa yasiyowezekana Mungu ndo anayefanya ukubwa au udogo ni matokeo ambayo Mungu ndiye anayefanya na sisi katika judgment zetu kwamba hili ni hili ni tofauti na judgment ya Mungu katika ulimwengu wa kiroho Unajua Mungu katika mambo anavyoyafanya na jinsi sisi tunavyotazama ni vitu viwili tofauti. Kinaweza kikafanyika kitu kwa namna ya kibinadamu tukakiona ni kidogo sana. Lakini katika ulimwengu wa kiroho lile jambo ni kubwa sana ambalo limefanya impact sio kwa Dodoma tu kwa Tanzania kiujumla. Ninajua kuna vijana wengi wanatamani kusubutu kufanya mambo makubwa. Lakini mimi pamoja na kwamba sina lolote yani kwamba sina vitu vikubwa sana au sina maisha makubwa au sina backup kubwa ambayo inaweza kusema kwamba imesimama na mimi kuandaa kitu kikubwa kama hicho ibada hiyo ya uzinduzi ambao naenda kuifanyia chimwaga na nategemea kuwa na wanafunzi wa vyuo vyote Dodoma na wa makanisa yote ambao watapata nafasi kuhudhuria ni kwa sababu tu kwamba ninaamini Mungu asiyewezekana ndio anayeenda kuyafanya mambo yakawezekane na zaidi mpaka saa hizi hivi kila watu ambao tunajaribu kugusa hapa na hapa na hapa Mungu anafanya Mungu anatenda na ni kwa maana hipi tunaona kabisa hii ibada sio ya kwetu hii ibada ni ya Mungu kwamba unaweza ukafanya jambo ukaona kama ni la kwako no 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 no, no. jambo sio la kwako hasa katika mambo ya kiroho ili jambo ni la Mungu wewe Mungu amekutumia tu kama chombo unafanya alafu yeye anakuja kumalizia tamasha letu litafanyika ukumbi wa Chimwaga Yudom na litafanyika pale tutakupo tuna mwimbaji mkubwa ambaye ni Wota Chilambo atashiriki asilimia zote za tamasha hilo na atakuepo pale akihudumu mimi natamani watu wa Mungu wa mkoa wa Dodoma na ambao wako nje ya mkoa wa Dodoma ambao mnapata nafasi ya kunitazama kupitia Ngasa TV mpate neema ya kuhudhuria na kuja kumshuhudia kitu ambacho Mungu atawatendea siku hiyo maana ni ibada ambayo Mungu ametuandalia wote kwa pamoja na ninategemea kwamba wewe hata ukishindwa kufika utamhamasisha ndugu na jamaa na marafiki wapate kufika kwa maana siku hiyo tutajifunza pia tutakuwa na somo wa mafundisho ambao tutayapata kutoka kwa walimu mbalimbali na pia waimbaji wa Dodoma watakuwepo wote kwa ujumla kwa maana ya kwamba nimewaalika waimbaji na mimi pia kwa neema ya Mungu ni kiongozi yani katibu mwenezi wa chama cha mziki wa injili Tanzania yani cha Mwita kwa waimbaji wa Dodoma nitawahamasisha katika mkoa wa Dodoma tuwafike na tutafika tutafanya kitu kikubwa na mpaka saa hizi hivi wamesha confirm na watafika lakini pia kwa ya mbalimbali praise team watafika kwa ajili ya neema ya Bwana kutokea wengine Chamwino, Kuungu, Kikuyu, Vio St. John Mipango, CBE, City College Deka wote tutakapo pamoja pale tukijumuika na tukiongozwa na chuo kikuu cha Dodoma. Kwa mimi ninatamani watu wa Mungu wapate kufika na jua watu watabarikiwa, watu watamuona Mungu na zaidi ni kwamba vijana kama vijana. Tuchukue hatua katika ndoto zetu. Mimi ninataka kusema kama kijana ninazo nguvu na fali ya vijana ni nguvu zao. Basi mimi ninataka kuzitumia hizi nguvu kumtumikia Mungu kwa maana ya kwamba kwa kichacha alichonipa mimi nimeandaa ibada hiyo ya uzinduzi ambapo hiyo ibada imekuja kudhaminiwa na watu kaza wa kaza ikiwemo Ngasa TV. Mimi ninasema ya kwamba Mungu awabariki walioona maono yaliyo ndani yangu na kuyashika mkono. Lakini pia ninataka kuwahamasisha vijana wenzangu ambao wana maono, wanatamani kuyatimiza. Yayo maono mpe Mungu. Ukishampa Mungu yaombe, ukishayaombea ninda kwenye action. Subutu. Anza. Maliza. Nguvu ya kuanza ina maana kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho na katika maisha ya kawaida. Unajua vijana wengi tunakosaga ile nguvu ya kuanzisha jambo. Kwa sababu ya kuogopa kwamba hivi hili linawezekana. Hivi kweli linaweza likafanikiwa. Lakini ukishapata ile nguvu ya kusubutu, yani nguvu ya kufanya kitu fulani, kuna namna ya tofauti yeye Mungu anakuja na ibuka na fanya kazi kubwa na malaika zake ambayo wewe hata ukuwahi kuweza kufanya wala ukuwahi kuweza au kuamini kwamba unaweza kufanikisha. So mimi mwenyewe ni sema mpaka saa hizi tuna asilimia sabini ya maandalizi ya hiyo ibada na ukamilifu wake na ambayo mimi mwenyewe kwa akili zangu na mawazo yangu wala sikuwahi kufikiria kwamba inawezekana. Na nimekuwa nikiteseka sana kuona kwamba ili jambo ninalifanikisha vipi na vipi na vipi. 
lakini wakati huo nguvu ya kuanza hilo jambo na kulifanikisha ilisha kuwa ndani yangu na ilisha chochewa na kupitia maombi ya watumishi na kuendelea mimi mwenyewe kukaa katika maombi imekuwa ikinisaidia kila siku kupata nguvu ya kuenda mbele zaidi um, ukumbi tutaofanyia tukio letu la uzinduzi ni ukumbi wa Chimwaga Chimwaga pale Yudomu unaibuka tu ukiwa unakuja Yudomu utakutana na ukumbi pale mkubwa nadhani tutakuwaepo na bango letu kabisa pale kubwa ambalo litakuonyesha lakini pia tarehe usika ni tarehe saba mwezi huu wa moja. itakuwa Jumapili hiyo tarehe saba na tukio letu tutaanza saa sita rasmi mpaka saa mbili. tutategemea kuwa na mgeni rasmi na wageni maalum mimi ninaendelea kuwalika wazamini ninaendelea kuwalika wazamini kwa jambo lolote tunahitaji fedha tuna budget ya almost milioni nne ambayo mpaka sasa hizi coverage yake ni asilimia sitini mpaka sabini tunaomba wazamini wengine ambao wanaweza wakatuzamini wakafanya jambo lolote wakatusaidia kwa maono haya makubwa ambayo tunayo tunatamani vijana wajinue wasiwe tegemezi na vijana wanajinua vipi kuanzia kumtumikia Mungu yani tunapopata vijana wenye hofu ya Mungu mimi nina uhakika serikali jamii na watu wote kiujumla itanufaika nao kwa sababu kijana huyu ambaye anamtumikia Mungu kimweka mahali popote pale anapokuwa na moyo wa kujitolea kumtumikia Mungu huyo na uhakika atakuwa na moyo wa kujitolea kuitumikia taifa lake na kuitumikia hata kazi atayopewa popote kwa mimi nataka kusema kwamba jamii watu wote mnaoni tazama na kunisikiliza sasa hivi ninaomba tuwekeze katika vijana ambao tunataka waje kuwa mfano au chachu ya maendeleo katika jamii zetu kwa, kwa maana hiyo kama mimi nimeweza kujitoa kuandaa hiyo ibada ni ibada ya kumtumikia Mungu unajua kujitoa kwa ajili ya ibada ni sadaka kwa maana hiyo mimi sio kazi kujitoa kwa ajili ya taifa langu kwa sababu ile ibada ni ya wananchi ambao ni taifa ambao ni wana Tanzania kwa maana hiyo kwa ajili ya Tanzania pia uwezo kashindwa kujitoa unapewa namna sehemu fulani katumikie nitaitumikia kwa moyo udaktari wangu wenyewe nitautumikia kwa moyo kwa sababu tayari ninao ule utoaji wa ndani so niombe wazamini na watu wote mnaonisikiliza tuwekeze katika vijana ambao tunataka baadaye tuje tuwatumie katika maendeleo ya nchi na maendeleo ya jamii kiujumla kwa maana ya kwamba tuwawezeshe kufanikisha yale ambayo yamo ndani yao ikiwemo maono na ndoto lolote mama Samia uh, mimi ninamuomba rais wetu mama Samia nimshukuru kwanza kwa kazi kubwa anayoifanya na zaidi mimi ninataka kusema kwamba anafanya kazi nzuri atuone vijana na awaone vijana ambao wana maono na wana nia ya kufika mbali na maono yao basi yawaguse kwa namna ya tofauti kwa maana ya kwamba tunaandaa watu ambao wako tayari kwa ajili ya kujitoa kufanya kujenga nchi na kujenga maisha ya kiroho yani katika maadili ya Kikristo na Kiislamu ambapo watu wataenda vizuri katika kulitumikia taifa kwa maana hiyo ya uaminifu basi mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mama Samia rais wetu wa nchi ambaye amekuwa akijitoa kwa moyo wa zati na kuitumikia nchi yetu na kufanya majuku mbalimbali. Mimi zaidi niombe afya njema kwake na ninaomba Mungu aendelee kumpa maisha marefu na azidi kumtia nguvu kila kukicha na kila anapoamka azidi kuwa na nguvu mpya, mawazo mapya ambayo yataendelea kumwezesha kuiongoza nchi yetu katika namna ya tofauti na ya ajabu na katika maendeleo makubwa ambapo tukafike katika zile ngazi ya kati kabisa katika nchi yenye maendeleo Afrika na dunia kiujumla. Amina. Mungu ni mkuu kuliko hofu leo nayo. Hivyo tunapaswa kumuomba Mungu kila wakati. Na imani utakumejifunza kitu kutokana na mikasa ya bwana Pofta Daudi. Kwa upande wangu kitu ambacho nimejifunza mimi leo ni kwamba ukimtegemea Mungu basi mambo yote yananyooka. Hivyo inakupasa na wewe mtegemee Mungu. Asante sana kwa kufuatilia mikasa hii. Kwa mikasa mingine mingi usiache kusubscribe Gasa Online TV lakini pia kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Instagram ambazo tunatumia kama Gasa TV Dodoma lakini pia bosi ngasa dodoma unaweza kunifuatilia mimi kwenye kurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama mshua rami asante sana kwa muda wako